ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലസ് ടുവിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത പ്ലസ് ടുവിൽ മാത്രം ഇനി പുതുതായി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് അപ്പം എന്താ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പറ്റിയത് എന്നറിയോ നെസ്റ്റഡ് ഈപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എന്താ നെസ്റ്റഡ് ഈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഈപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്തായിരിക്കും നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് നെസ്റ്റഡ് ഈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഈഫ് അപ്പോൾ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നതാ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഒരു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു വൈ ലൂപ്പ് ഒരു ടു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ടു വൈ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമില്ല വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ വരാം ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഏതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതി നോക്കിയേ എ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർ ലൂപ്പ് വെച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളൂ വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പോ ഡു വൈ ലൂപ്പിൻ്റെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പോ ഒന്നുമില്ല ഏതിൻ്റെ മാത്രം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എക്സിക്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് കൊടുത്താൽ എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ അത് വെച്ചിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാമും നമുക്ക് ലാബിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയ എ ലൂബ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂബ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ക്ലിയർ അല്ലേ നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പുതിയ ഭാഗമാണ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ എടുക്കാത്ത ഭാഗമാണ് അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ വേറൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ആ ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം നോക്കിയേ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെമി കോളൻ ഐ ലെസ് താൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ കേളി ബ്രേക്ക് ടോപ്പൺ ചെയ്ത് സി ഔട്ട് ഐ ഡബിൾ കോഴ്സിൽ ഹലോ സെമി കോളൻ സി ഔട്ട് ഐ സെമി കോളൻ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് എന്നുള്ളതല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ പ്രത്യേകത ഇത് ഈ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പ് ഒരു ഏതൊരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൽ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂ ലൂപ്പ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൗണ്ടർ വേരിയബിളിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺട്രോൾ വേരിയബിൾ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിളിൻ്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ വേരിയബിളിന്റെ അപ്ഡേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇതാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഈ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിൽ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനോ വേണ്ടി ഇത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ആദ
ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ സിക്വൽ ടു ട്വന്റി പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഇരുപത് തവണ എക്സ് കൂട്ടിയോ ഇല്ല പത്ത് തവണ എക്സ് കൂടി കാരണം എന്താ അതിന്റെ വാല്യൂ പത്ത് എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് പത്താവുമ്പോ എക്സ് കൂട്ടിയും പതിനൊന്നാവുമ്പോ എക്സ് കൂട്ടിയും പന്ത്രണ്ടാവുമ്പോ പതിമൂന്നാവുമ്പോ പതിനാലാവുമ്പോ പതിനഞ്ചാവുമ്പോ പതിനാറാവുമ്പോ പതിനേഴാവുമ്പോ പതിനെട്ടാവുമ്പോ പത്തൊമ്പതാവുമ്പോ ഇരുപതാവുമ്പോ ആ കണ്ട അപ്പോഴൊക്കെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനീസലൈസേഷനും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്ഡേഷനും ശ്രദ്ധിക്കണം ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷനും ശ്രദ്ധിക്കണം അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് എത്ര തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെസ്റ്റർ ലൂപ്പിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാണ് നെസ്റ്റർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി ഓഫ് അനദർ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബദല്ലേ ഒരു ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ ഇതാണ് ആ ഈ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പും കൂടെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആണിത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ഫോർ ലൂപ്പും കൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ ഇന്നർ ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇത് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ലൂപ്പ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോർ ലൂപ്പ് എണ്ണം കൊടുത്താലോ അതെന്തായി മാറും ഇന്നർ ലൂപ്പായിട്ട് മാറും നമ്മളതൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ഫോർ ലൂപ്പ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അല്ല ചോദിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ ആ കോഡ് ഒന്ന് വായിക്കാണ് ഫോർ പരാൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഐ ലെസ് താൻ സോറി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെമി കോളൻ ഐ ലെസ് താൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെമി കോളൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയേ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്ത് തുടങ്ങി ഈ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് തുടങ്ങിയതാ ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇതാണിത് അപ്പോ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആണ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബോഡി ഓഫ് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ആ ബോഡി ഓഫ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വേറൊരു ലൂപ്പാ നോക്കിയേ ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സോറി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ജെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഏതിന്റെയാണ് ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് ആണിത് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ഇതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് പരാന്തസിസ് ഏതിന്റെ ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് ഈ രണ്ട് പരാന്തസിസോ ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ലൂപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആ കോഡ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിന് നേരെ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഫോർ ലൂപ്പിന് നേരെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ ഇന്നർ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ അത് ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലാണ് ആ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ടാമത്തെ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നർ ലൂപ്പിന്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലൂപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പും വരുന്നുണ്ട് ഔട്ടർ ലൂപ്പും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഏതാന്ന് അറിയോ ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഞാനിതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് ആദ്യം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായിട്ട് ഇനി അത് ഔട്ടർ ലൂപ്പ് ഫോർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സെമി കോളൻ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെമി കോളൻ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൂപ്പാണല്ലോ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ് ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ സംഭവിക്കുക ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഔട്ടർ ലൂപ്പിന്റെ
കൊടുത്താൽ എന്താ ജയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് അപ്പം എന്താ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആൻഡ് നിന്നുണ്ടാവും എന്നിട്ട് ജയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്ലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് വരും അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒന്നും കൂടെ പറയണം ഇവിടെ ജയുടെ ഇവിടേക്ക് എപ്പോഴാ വന്ന് ഇവിടെ ആദ്യം ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് അല്ലേ ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം ഔട്ടർ ലൂപ്പാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഐയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആയപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ്ലൂപ്പിൽ വന്നു അതിന് ബോഡി ഓഫ് ദ്ലൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇന്നർ ലൂപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ ഇനി ഇനി ഇന്നർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വീണ്ടും ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്നർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വരുള്ളൂ അതാ ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് ട്രൂ ആയപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇന്നർ ലൂപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് അല്ലേ ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്നായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നാണ് ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒരു സീക്വൽ ടു മൂന്ന് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ദ്ലിപ്പിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരും ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സി ഔട്ട് ഐ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതിന് നേരെ തന്നെ ആൻഡ് എന്ന് കാണാം ആൻഡ് എന്നുള്ള വേർഡ് അവിടെ പ്രിന്റ് ആവും എന്നിട്ടോ ജയുടെ വാല്യൂ ഇത്ര ഒന്നല്ലേ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്താ കൺട്രോൾ നേരെ താഴത്തേക്ക് വരും കേസർ നേരെ താഴത്തേക്ക് വരും എന്നൊരു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ അത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആൻഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ പ്രിന്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ജയുടെ വാല്യൂ പ്രിന്റ് ചെയ്യും ഇനി നോക്കി ഇവിടെ ഇത് ഏതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നേരെ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ പോകുന്നത് ഇവിടുക്കാം ഇത് ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പല്ലേ ഈ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിലെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഇനി പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കും ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കും ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ ഇത്രയായി രണ്ടായി ജയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കണോ ഇല്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒന്നാ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരണം ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇവിടേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് വരണം പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആദ്യം ഇത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ നടക്കും ജയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായി ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോഴും ഒന്നായിട്ട് നിൽക്കുക ജയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഈ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ ജയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒരു സീക്വൽ ടു മൂന്ന് ട്രൂ അല്ലേ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ നേരെ വീണ്ടും ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വരും ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വന്നിട്ട് സി ഔട്ട് ഐ ഐയുടെ വാല്യൂ അപ്പോഴും ഒന്നാണ് പിന്നെ ഒന്ന് എന്ന് വരും പിന്നെ ആൻഡ് എന്ന് കാണാം ജെ ആ രണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൻഡ് രണ്ട് ഒന്ന് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നാണ് മാറിയിട്ടില്ല ജയുടെ വാല്യൂ മാറി ഇവിടെ അതോടു കൂടി വന്നപ്പോൾ മാറി അപ്പോൾ ജയുടെ വാല്യൂ രണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്നാവും രണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്നായി അപ്പോഴും അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോഴും അവിടെ ഫിക്സഡാണ് മാറുന്നില്ല മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരണം പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ
കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ഫാൾസ് ഫാൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് അറിയോ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ നേരെ വെടുക്ക് വരും ഇന്റേണൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഇന്റേണൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇന്റേണൽ ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ജേഡ വാല്യു നാലായില്ലേ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയില്ലേ കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയി എന്ത് സംഭവിക്കുക പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരും ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് അപ്പം ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഏതിൻ്റെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരിക അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഐഡ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നുള്ളത് ഒന്നല്ലേ ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ടായിട്ട് മാറി ഐഡ വാല്യൂ രണ്ടായി രണ്ടായിട്ട് നോക്കിയ വീണ്ടും ടെക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഔട്ടർ ലൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താ ഒരു ആയിട്ട് വാല്യൂ ഒന്നായ ശേഷം ഇന്നർ ലൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആ ഇന്നർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇന്നർ ലൂപ്പ് ഇവിടെ എത്ര പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കാരണം എന്താ ജേഡ വാല്യൂ ഒന്ന് ഒന്നാവുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും രണ്ടാവുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും മൂന്നാവുമ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ജേഡ വാല്യൂ നാലായപ്പോഴാണ് കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആയത് അപ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാം കണ്ടോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഐഡ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഐഡ വാല്യൂ ഇപ്പം എത്രയായി രണ്ടായി രണ്ടായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ഐഡ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടായി മാറിയില്ലേ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ ട്രൂ ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക വീണ്ടും ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ വീണ്ടും ഈ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വരും ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ജേഡ വാല്യൂ നാല് മുതലല്ല വീണ്ടും ആ ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഏതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഇട്ട് അവസാനിച്ച ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഐഡ വാല്യൂ രണ്ടായി രണ്ടായിട്ട് ഔട്ടർ ലൂപ്പിലെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പിൽ വന്നു ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ മുതൽ ജേഡ വാല്യൂ ഒന്ന് മുതൽ വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഐഡ വാല്യൂ രണ്ടായി ഐഡ വാല്യൂ രണ്ടായി ഇവിടെ അത് മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ജേഡ വാല്യൂ ഒന്ന് മുതൽ വീണ്ടും തുടങ്ങുക അപ്പം ഐഡ വാല്യൂ രണ്ട് ജേഡ വാല്യൂ ഒന്ന് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ട്രൂ നേരെ ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വരും സി ഔട്ട് ഓക്കെ വീണ്ടും പറയാണ് ഐഡ വാല്യൂ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഒർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ട്രൂ ആണ് ട്രൂ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബോഡി ഓഫ് ത്രൂപ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ എല്ലാ ലൂപ്പ് അവിടെ അതോട് കൂടി ഇതോട് കൂടി ഇത് ഫാൾസ് ആയതോട് കൂടി ആ ലൂപ്പ് അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും വരികയാണ് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പിൽ വന്നാൽ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ മുതൽ ഏത് വാല്യൂ മുതലാണ് തുടങ്ങുക വീണ്ടും ജെ ഒന്ന് മുതലാ തുടങ്ങുക ജേഡ വാല്യൂ ഒന്ന് അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഏട വാല്യൂ ഇപ്പം അത്രയും മാറിയിട്ടുണ്ട് അയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായിട്ടുണ്ട് ജേഡ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഒറസ് ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് ട്രൂ ആണ് ബോഡി ഓഫ് ത്രിപ്പിൽ വരും ഇനി അപ്പം നോക്കിയ സി ഔട്ട് ഐ എത്ര പ്രിന്റ് ആവുക രണ്ട് എന്ന് പ്രിന്റ് ആവും കാരണം എന്താ അയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ രണ്ട് ആൻഡ് ഒന്ന് കാരണം എന്താ ജേഡ വാല്യൂ ഒന്നാണ് ഇവിടെ ജേഡ വാല്യൂ ഒന്നായിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ട്രൂ ആയത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ജേഡ വാല്യൂ ഒന്നായി ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അയുടെ വാല്യൂ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്
രണ്ട് ആൻഡ് രണ്ട് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ കേളി ബ്രാക്കറ്റ് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ വരും ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്നായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇല്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഒന്നായി സോറി രണ്ടായിട്ട് നിൽക്കുക മാറുന്നില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്നായി കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണ് കാരണം എന്താ മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്നല്ലേ ട്രൂ ആണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക വീണ്ടും ബോഡി ഓഫ് ലിപ്പിൽ വരും ബോഡി ഓഫ് ലിപ്പിൽ ഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാണ് ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്നായി മാറി അതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാറിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ജയുടെ വാല്യൂ മൂന്ന് അപ്പം എന്താ സി ഔട്ട് ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്ന് കാണാം പിന്നെ ആൻഡ് എന്ന് കാണാം മൂന്ന് എന്ന് കാണാം അതേപോലെ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ പ്ലസ് പ്ലസ് ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാല് എന്താ സംഭവിക്കുക ഫാൾസ് ആണ് എന്താ നാല് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് അല്ലേ ഫാൾസ് ആയി ദൻ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് ഇതോട് കൂടി കഴിഞ്ഞു നേരെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടോൾ ഇങ്ങടാ വരിക ഫാൾസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നാല് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഇക്വൽ ടു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് ആണല്ലോ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് അതോട് കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കണ്ടോൾ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വരും ഔട്ടർ ലൂപ്പിൻ്റെ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് വീണ്ടും വരും എന്ത് സംഭവിക്കുക അതിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാ ബന്ധമായി മാറി മൂന്നായിട്ട് മാറി മൂന്നായിട്ട് നോക്കി ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഫാൾസ് അല്ലേ മൂന്ന് ലെസ് ദാൻ റൂസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുക ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും അതോടുകൂടി ആ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു നെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് അപ്പോൾ ലൂപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക ഞാനൊരു ഓർഡർ ഫോർമാറ്റിന് വേണ്ടി എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ആൻഡ് ഒന്ന് എന്താ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് ഈ വാല്യൂ ജയുടെ വാല്യൂ ഒന്ന് പിന്നെ ഐയുടെ വാല്യൂ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു കൈ ഈ ഈ ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂന്ന് തവണ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഏത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐയുടെ വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ ആയി ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് പിന്നെ ഇതോടുകൂടി ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഐയുടെ വാല്യൂ പിന്നെ രണ്ടായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഐയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നത് രണ്ട് ആൻഡ് ഒന്ന് ജയുടെ വാല്യൂ വീണ്ടും ഒന്ന് മുന്നേ തുടങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും ഇൻ്റേണൽ ലൂപ്പ് വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജയസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മുതൽ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് 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 മൂന്ന് ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പുതിയൊരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡ് ഇയറിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഇതുവരൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം പുതിയൊരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ലൂപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നെസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് പറഞ്ഞ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യാനോ പ്രോ ലാബിലൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് വളരെ അതിൻ്റെ ആ എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ആ കോഡ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ എക്സിക്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള വളരെ വേറെ ലാബിൽ ചെയ്യേണ്ട എക്സാമ്പിളാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ഇത് ഡിസ്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിന് ശാല നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യ